这最后一封信说，他终于想通了，必须离婚，还想到你那儿住几天。是啊，我觉得事情挺严重的。收到信后，我就立刻给他打电话，问他发生了什么事情。他哭着跟我说，他不敢来了，怕齐恒知道。再后来就联系不上了。我挺担心他的，我还专门到齐州去找他，但是认识他的人都说他失踪了，我就在想，他是不是躲到了什么地方？没想到前几天看新闻，就……那，那你这些话为什么不跟警察说呢？呃，齐恒是法院的，我怕我跟警察说，警察反倒把我扣下来说我诽谤。我有点害怕。你的意思，是想让我带你去啊？嗯，您是报社的社长，而且也当过他的上级。这是从郭念同学的平板电脑上拷贝过来的。他这同学姓周是吧？叫叫什么名？只知道姓周名字，啊，哎呀，我这一时记不住了。老侯，这郭念的资料啊，我查过了，他确实是成都人，而且在树德中学毕业的，这些都对得上。这个应该是最后一封，一年九月八号，嗯，那就是六年前。对，那按照郭伦的说法，他最后一次见郭念是在九月十三号。那假设他是那天遇害的，那郭念九月八号把信寄出去，又说要离婚，说完之后几天就失踪了。难道真的？舅<咳>长，我问你一下啊。这个郭念在上班的时候，他有跟你说过受到过什么家庭暴力啊，或者说暴力创伤什么的？这个倒没有，不过，呃，那个时候啊，我还不是社长，是新闻部主任。哎呀，他实在是太拼了，他在我们报社的用岗量，总是压别的同事一头，而且啊，他还主动申请加班出差，感觉呀、啊。是一个没有家庭观念的女强人，社长，你好像是话里有话呀。<笑>我是认为，一个女人如果家庭幸福，她还会总往外跑吗？曲社长，你这就是性别歧视了吧？家庭幸福怎么就不能拼事业了？<笑>啊，玩笑，玩笑。嗯，同志队，好队，法医的第二份报告出来了。经检测，在郭念右手摇骨下三分之一处发现有骨裂缝，疑似有骨折痕迹。你把文件给我。好，你忙去吧。好。不会吧？真的是假报？我就烦你这每次都来这个先入为主。那骨折的原因多了去了，怎么就是家暴？啊，也对，也对，还对什么对呀、啊？到医院调查去啊！这个交给我。这是我在郭念的个人资料里找到的病假记录，里面有一份病历的复印件。这上面，医生的签字，是你吧？对啊，是我呀。哦，对了，你刚才说你是什么地方的记者？哦，女性新报，这是我的记者证。张记者啊，哎，你看啊，这上面写的是二零一一年，已经过去六年了。嗯、呃，那你还记不记得郭念
，是因为什么骨折的？这上面写得很清楚啊。据病人口述，说是自己在家里的楼梯上面摔伤的，然后呢，经我们医院诊断，确诊为右手桡骨骨折。这是病人自己说的。对呀、啊，那会不会有另外的原因？那张记者，您的意思是，呃，我是说，嗯，他会不会是被人打伤的？打伤？啊，这倒不是没有这种可能性。但是呢，我必须要亲自见到这位病人呢，我才能够确诊。因为你想，时间这么久了，我怎么能够记得清楚呢？其实有很多女人遭受到家暴，被男人打伤，都会谎称是自己意外受伤的，对不对？是啊，挺多的呢。薛医生，你我都是女人，相信刚刚体会出这种无奈的感觉吧。嗯、我跟你说啊。像这种打女人男人根本就不东西，那个这些女人也真是的啊！你说，哎呀，算了算了，不说了。那个张记者，你的意思是说，我之前的那个病人，也有可能是经历过家暴？啊，这正是我在调查的方向，不过不排除有这种可能。郭念，郭念，这个名字怎么听起来这么耳熟啊？郭郭念，不会是前一段电视新闻里报道死在井里的那个女人？对，就是她。哎，你说会不会是她丈夫？哦，对了，薛医生。出于对当事人的隐私保护，你不要对任何人提起我来找过你的事儿。哎，这个我懂的。哎、那个郭念是被打死的吧？谁告诉过你他是被人打死的？哦，哎，不是，你为什么说他是被打死的？我就是这么随口一说嘛。这个事儿怎么能随口说呢？还有，这份病历报告上面明明写的就是他是家中摔跤导致骨折的啊，这上面还有你的签名呢。那你为什么说他是被打死的？哎，我可没有这么说啊。这件事情已经发生在六年多以前的事儿了啊，具体详细怎么样的，谁记得清楚啊？而且你也看了这病历，病历上明明写的是经病人口述，哎，那么至于他是摔下来的呢，还是被打的，那谁知道啊？可你刚刚明明……哎呀，我的意思是说。的确呢，是有一些女患者呢会到我们医院来，当时来的时候呢，都说自己的伤呢是摔的或者是撞的，哎，可是没多久，他们就哭哭啼啼说，是被自己家男人打的。但是呢，当这些男人进来的时候，他们就不说了。哎，那你们说说看，让我们这些做医生的该怎么做啊？他们坚持这么说，那我们就得这么写呀。那这个过念，当时有没有说过他被人打过？两位警官呢？这时间呢，真的是过得太长了。这个，有可能他说过，也有可能他没说过吧，我记不起来了。那关于这个病人，你还能想起什么来？这个病人嘛，倒是，倒是什么？哎呦，也没什么，我确实想不起来了。老侯。你有没有觉得那个医生有很大的问题啊？他之前说的话和现在说的话完全是相矛盾的。难不成郭念真的是被打死了？你这又主观臆断了啊！毕竟过了这么长时间，他忘了也很正常。行，这只是一条线，别忘了，郭伦找郑铎那儿是那条线索。哦，对了，郑铎的住所啊，我找到了，要不要把他带来问话？嗯，行，不用着急，咱现在还没有证据，先不要打草惊蛇，先盯着，关键先把水玉红抓到，让他来指认。明白。侯队。
哦，对，嗯，我已经调查过了，这个游乐场早就不存在了，录像资料也找不到了。不过，我们当时调查这起案件的同事，发现了一个游乐场出口处的录像视频截图，我们看。我已经问过郭伦了，他非常确定郭念那天穿的就是这件衣服，就是说这就是郭念是吧？对。九月十三号下午三点钟，那就是说三点钟之前这郭念还活着。嗯。白柳，嗯，我让你调查的十三号前后这齐恒的行踪有结果吗？是这样的，这个齐恒当时担任的是一个地级市中级法院的院长，然后九月十二号他去应邀参加了一个邻省的法院交流会会议，九月十四号当晚坐飞机飞往北京去参加一个最高法院的培训，这个培训要历时半个月，也就是九月三十号，国庆节前一天回到启州。哦，那也就是说，从九月十二号到九月三十号之间，齐越都不在其中，应该是。那根据法医推算郭念的死亡时间来看，老侯，齐越可以摆脱嫌疑了。嗯，侯队啊，不是这样的，这个齐恒那天正好就在其中。什么啊？啊郭总在办公室。哎，好，谢谢啊。不客气。好啊，哥们儿。怎么又是你啊？怎么说话呢？就这么当哥们儿的？来，过来，咱俩随便聊聊。问吧，你先看这个，我姐的报告单。对啊，他骨折，我知道，当时就是在家不小心摔的。你那天都看见了？我正好在家。那太好了，现在有人说你姐夫对你姐有家暴，那你当时看到的，你姐到底是自己摔的？还是你姐夫打的？你放开我！郭念，你没事吧？啊？你怎么了？你告诉我。哎，我知道你最尊敬的、最爱护的就是你姐。你说你姐跟你姐夫的关系到底怎么样？想听实话，你说呢？哎，老牛，嗯，徐安，哎，小马，我问一下啊，嗯，上回你替生病的那个庄厅长审的那个案子，呃，情况怎么样？通过这个案子有没有什么收获？当然有，这段时间我收获可大了，哇，这几天让我对。特别是影视界有了一个新的认识，哦，比如说本庭的另外一个案子，齐州的大笑传媒，他呢在没有签订编剧的合同之前，他就以口头保证的形式问编剧把原稿要了过来，结果还盗取了原稿当中的核心内容，自己又写了一个剧本，而且还在编剧的署名上写上了自己的名字，都没有写那个编剧的名字，人家都已经开始融资投入到拍摄当中了。嗯，不过好在。那个编剧啊，他早就已经注册了知识产权，所以人家就有凭有据的把齐州大笑传媒告到我们这儿来了。齐州大笑传媒侵犯知识产权，事实成立，判他赔偿道歉。要我说啊，这这个犯了抄袭和侵权罪而被判刑的公司或个人，就应该直接列入劣迹名单。嗯，啊，就是这几天让我对知识产权这个事情非常非常的重视。如果以后我们有什么想法啊什么，我们都应该及时注册。那万一呢，对吧？我们还可以拿起法律的武器保护自己。我现在有个想法啊，我下午呢特别想吃这个红烧肉，嗯，你们说要不要去版权局注册一下？这事交给你了。牛老，又笑话我。我觉得啊，通过这个
啊，侯支队他们来了，在会议室等您呢。哦、oh, ，好，我知道了。你们还是认为我家暴，杀了郭念是吧？不是老七，你看上回那好多疑点，这不弄来些证据吗？虽然也很可疑，但是总得咱俩先碰一碰，我觉得啊，把头绪理一理，所以没叫你去局里嘛。我也有一些疑点啊，你首先啊，这个郭念的同学，这个人到底有没有，我们也不知道，是不是？不清楚。还有啊。他的这些信件，现在我看到的都是复印件。原件呢？他同学说占地方，然后这些原件呢就都扔了。那我想问一下，那原件的大小和复印件的大小是不是都是一样的？他怎么可能把原件丢了留复印件？我觉得啊，现在最关键的，就是把这个同学找到。还是我上回说的，咱们好好的问问他。这样呢，后边的事情咱们大家都清楚。他可疑不就可疑在这儿吗？上回那大妈，哎，消失了，这同学又找不着。你说，呃，我们现在也在全力以赴找啊。啊，行，我先不跟你说这些事啊，说一个重要的，有一个时间啊，对你很不利。就你想一想，六年前，九月十二号，你是去邻省参加一个学术交流会。原计划是待到十四号，然后直接从当地乘飞机到北京，参加最高法的培训。然后我们问过当地那个举办方了，人说你是十三号中午十一点钟开车回了齐州，然后有航班记录，你确实是在十四号的晚上在齐州乘飞机去的北京。但是，郭伦说你是十三号的晚上七点钟到的齐州，那从临省省会开到齐州家里边。四个多小时就够了，你用了八个小时啊，那四个小时你干嘛了？是这样的，十三号呢，本来有一天会，但那一天啊，郭念过生日，第二天十四号呢，还要去北京开会，还是陪不了的。我决定请半天假，所以。我走呢，是去给郭念过生日。那为什么这四个小时车程，你这开了八个小时啊？我走的时候啊，比较急，就忘加油了。我记得国道上应该有一个加油站，没想到一去呢，那个加油站装修，不营业，所以我就硬着头皮开，一直开到没有。后来呢，我打电话叫了一个拖车，等了好长时间，一来二去，七点左右吧，才到家。哦，那姐，有没有人可以证明啊？我请假离开，有人证明，但是，在路上这一段就我一个人，应该是没有人证明。啊，行，这个不难，咱们调监控再查，记着这事儿就行了。好，还有啊，这最重要的人揪着不放的，就这个医疗报告，你看一眼这个。我看过，那一天他想走，不愿意让他走，后来摔倒了，还去了这家医院。咱俩哥们儿啊，老七，你就跟我说句实话，你到底是把他推倒的，还是他自己摔倒的？我也说不清楚。那一天我回家，他要出差，我不让他走，拉着他，他非得要走，一来二去，我也不知道是我推的，还是他不小心。你这不行啊！你一会儿拉一会儿推，你又自己摔倒的，你把我都搞糊涂了。你这样我跟上面没法交代呀、啊，老七。老侯，我现在才知道，他那天走啊，是为了调查江云化工厂的污水事件。他不想告诉我，不想连累这个家
，连累我，连累郭伦，所以走的才那么着急。郭念，啊，你怎么了？没什么。啊，你怎么了？怕什么呀？啊，你告诉我你怕什么？我怕我帮不了那些老百姓、啊，他们真的太厉害了，我好不了。什么呀？你告诉我，你怕什么？你告诉我，你为什么害怕？啊！真的，你不要管我。你要、啊、你去哪儿啊？你别管了，我原来跟你说你有去过吗？哎呀，我以前没听，你现在跟我说我是你丈夫，你告诉我。别问了，什么都别问了。哎。郭念，你为什么害怕？你到底怎么了？你别拦着我，啊、我不想跟你说，我先不想跟你说。你放开我！然后就摔倒了。可是你家郭伦说，他那天就在现场，他可完全不是这么说的。郭伦他是怎么说的？郭伦，你回来了。接到你电话就回来了。我问你，你跟他们说什么了？侯明杰他们，这很重要吗？重要啊！你是不是特别怕我说你对我姐姐不好啊？我怕什么？我告诉你，我对你姐啊，那是问心无愧。我也问心无愧。那你告诉我，你跟他们说什么了？你听着，齐恒，我跟他们说，你对我姐姐特别不好，你一回家就找他晦气。那天他发火要走，你就一下把他推倒，把他摔骨折了。你为什么这么跟他们说？难道不是这样吗？你敢说不是这样吗？是，是行了吧？是我害死了你姐，我这么说你就满意了吧？你姐根本不是自己摔的，是我给她推倒的，所以她才骨折了。我是杀害你姐的杀人凶手，是我杀了她。你现在跟全世界。跟侯明杰他们去说吧，是我害死了你姐，行了吗？你真是故意的，你真是故意的，对吗？你说啊！我对不起你，也对不起你姐。原来我一直都是对的，我真可笑。我跟他们说，我说你对我姐很好，你很爱我姐。那天你们没有吵架。是他不小心摔倒的。你是这么跟他们说的？对。那你为什么一开始撒谎？为什么一开始骗我？你为什么？因为当我知道我不是姐姐的亲弟弟的时候，我才明白你对我有多好。我已经没有姐姐了，我不能再失去你了，你明白吗？谁都很明白，你这个傻瓜，你这个小傻瓜，姐夫，哎，我们是亲人，嗯。这家拖车公司啊，已经经营转让了。这六年前的资料呢，要想找，恐怕挺难找的。那老齐说那个加油站呢？他说的那个应该是三二五国道七十八号加油站吧？那个加油站的影像视频啊，只能保存半个月，之后就自动覆盖了。那六年前的资料更难了。那就没有什么东西能证明老齐说的啦。呃，据我分析啊，齐恒可以在这四个小时之内，先到游乐场把郭念给迷昏了，然后把他带到码头村，杀了，扔进枯井，最后再开车回家，造成刚出差回来的假象。反正这码头村到家也就一个小时吧。我说你一天到晚脑子是不是进水了啊？我就问你。
。这齐恒要是想杀郭念的话，他干嘛费劲巴拉的要到游乐场把他迷晕啊？在家里行不行？把他叫到车上行不行？啊？长点脑子行不行？我问你俩，没什么事吧？没事，没事。哎呀，我第一次听你哥俩回答那么统一啊！不过警察也太过分了。啊！先是把我审了一遍，后来又把我姐夫审了一遍。他们该不会觉得是我们哥俩一起谋划了我姐吧？那怎么可能？别胡说，不可能！我都不明白，现在为什么都冲着我来了？郭念姐的那个同学。出现的实在是太蹊跷了，所以我就在想，你说会不会是有人故意在陷害你？谁能陷害我？真凶啊！会不会？我可以瞒你的想法。我跟你们说啊，别太担心了，清者自清，什么事儿自然会水落石出。相反，你们俩啊。千万不能私自行事，啊！什么事情都要再三的考虑，听到了吧？我上厕所。好。什么叫不要私自行事？必须主动出击，要不然就是罪该毙。没错。现在的问题是不是我们惹祸上，而是对手如果惹到我们头上。阿姐，赞不赞成我？我当然赞成。你说。咱们要找到姐夫的不在场证明，他不是去加油站加过油吗？咱们就从这儿开始查起。可以，没问题。耶！这新乡的怎么说呀？向科长说，市局已经向齐恒展开了深入的调查，明天就要开会汇总，形成初步的意见，以便向市委报告。他还说，如果有新的消息，一定会第一时间通知我们。不过，不过他再次强调，帮我们搞定完这件事情之后，就跟我们一拍两散。行，走着瞧呗。马头村酷刑女尸案初步阶段的调查情况大概就是这样。领导看看，给点指示。何支队，依你的经验，齐恒的嫌疑大不大？按照现有的证据来看，那根本都不算嫌疑。你所有的人证物证都只是推测，经不起推敲。嗯。那张政委，你看，啊，林局，我比较关心的，还是要不要形成一个递给上级的正式报告。同志们，因为齐恒身份特殊，身负公职，如果证实他有重大的刑事犯罪嫌疑，我们就有责任提请市委，对他正式展开停职调查。刚才侯支队也说了。现在他并没有形成重大嫌疑，啊，林局，还有侯支队，啊，刚才我听下来的感觉，他的嫌疑还是挺大的。首先，有他的同学证实，郭念曾对他说过，自己受到过家暴，想离婚，但迫于齐恒强势而不敢。其次，郭念的同事。《齐州晚报》的齐社长说过，郭念宁愿加班，也不愿回家，就说明了他的家庭有矛盾。再者，郭念六年前神秘骨折过，他的接诊医生也有提起到，很多妇女受到了家暴，但迫于社会和个人压力，而不愿意承认自己被打。最后。齐恒在本来应该
参加外省的会议上，神秘消失八个小时，而郭念会不会是在这八个小时内遇害的？种种情况，让我们不得不产生怀疑啊！不是政委，你刚才说的这些吧，表面听是很可疑，但是仔细分析一下啊，里边疑点很多的。你比方说郭念的女同学。他为什么突然出现，又突然消失呢？你倒是来作证啊！还有那些信，原件呢？没有原件，都是照片、复印件。这些你刚才都说过，我想大家也都明白。我们能不能绝对的说，这些证据都不能证明齐恒犯罪？换言之，他们能不能就能正向推导出齐恒犯了罪呢？政委不是，不管有没有可能，那你说照你这么说，什么都有可能了。你不能这么说，你是不是？现在就齐恒是不是嫌疑人，是不是本案第一且唯一的嫌疑人，那个郑多，毕竟你连所谓的目击证人水卫红也没找到，难道不是这样吗？嗯，是。侯志队，我知道你跟齐恒私交不错。就我个人而言，也是非常欣赏他的为人。但一码归一码，我们是有职责上报这件事的。只是让他停职调查，又不是判他有罪。你就当是，当是让他借这个机会休息一下。进来，局长，我想找人核对。好，核对队，找你们。局长，拖车公司的那个员工，我们找着了。太好了，你马上赶过去了解情况。拿到了询问人的记录，再来决定齐恒的事到底该怎么办。这是拖车公司的出车记录，看一下。就这么点儿，就这一份。之前这个公司啊，特别不规范，连被拖车辆的车牌号都没有。呃，那天开拖车的人呢，叫李卫。公司转让那天啊，他也走了。住在哪儿？下盘县河谷路十八号三幺幺室，好像就在那个三二五国道旁边。李卫，六年前的九月十三号，你在三二五国道上拖了一辆车到附近的加油站。来，你看一下这照片上的人，你认识吗？不认识。你看了吗？你就说不认识。真不认识，我要认识我早告诉你了，不认识。你少给我平啊，认不认识？警官同志，哎，六年前的九月十三号，你办什么案子？你你你知道吗？你再好好想想。他说他在那儿等了你四个多小时。你们公司到他那儿不远呀、啊，为什么开了那么久？还有。你跟他在车上有没有聊过什么？能想起什么就说什么。真不知道，不记得了，我我就我这记性不好。走吧。记得啊，想起什么了给我们打电话。哎，好嘞，记得打电话。慢走啊，警官同志，有空再来。
也觉得他没说实话。要不改天我要去跑一趟，问问他，再过来问问啊。这么好的车，啊，怎么了？这么破地儿开这么好的车？啊。老侯，这你就不知道了吧？现在土豪都喜欢低调啊。低调，低调开这车。事关重大，所以我一定要向你请示。他的不在场证明都没有找到，是六年了，这么长时间，当事人记不清那很正常。而总之，齐恒同志现在他的嫌疑是最大的，因为没有别的嫌疑人了。齐恒。我们当然相信齐恒同志，他不会做出这种事来。可是要排除嫌疑，那就得调查。我现在说的是，是怎么保证调查程序的公正性？他是公职人员，公职人员涉嫌犯罪，按道理说，在调查期间就应该停职啊。有一定道理，可是我担心呢、啊。就因为一些似是而非的证据，对一个领导干部进行停职，会在干部队伍中造成不好的影响，也会在社会上引起一些不必要的反应。呃，是。可是我倒是觉得，这样做也有这样做的好处。你看啊，齐恒同志啊。毕竟他现在是中院的副院长，如果他还在这个位置上，公安局负责调查取证的同志，可能就不会放开手脚，甚至呢，能被外界认为取到的证据也受过污染，受过篡改。我们要让他停职呢，这样不但能够保证调查的合法性，而且。还能维护齐恒同志的声誉。嗯，是。但是停职是一个非常严重的处置，一定得调查有了确切的证据之后才能做出。啊！那件知识产权的案子判了？判了。那个原告他拿出了确凿的证据，证明那张照片的确是他六年前拍的，而那个被告呢，他也终于承认说这张照片是他从网上下载，然后做成了海报。那个原告他是一个知名的摄影师，非常非常的固执，坚决不接受任何的调解，还说他一定要用这个案子给社会提个醒，告诉大家知识产权现在已经受到了法律严格的保护。哎哎，你们听说祁院那事儿没？又怎么了？什么事儿？祁院休假了。什么假？我听说上面让他休病假。不可能，祁院平时身体这么好，怎么可能突然休病假了？他又休一段时间呢。牛老，祁院他还生病了吗？说让他病休啊。我说啊，是被病假了。被病休是？是不是还是因为郭念那个案子？听说就是为了这个事儿，那些公安啊，居然还怀疑是他杀了他自己的妻子。什么？不会吧，齐院长？说什么呢？啊，我，我正准备给他们分案子呢。谢谢大家的关心啊。希望我回来了，我会回来；不希望我回来了。我也会回来。齐院，齐院，好好工作。等我回来
学院就这么走了。给你倒酒呢，也不说声谢谢。谢谢。啊、这几？这几？这几？错，这不是三，这是 OK。说明什么呢？说明咱们三个人都 OK 啊！你看，从今往后就来我这儿天天蹭饭，为什么呢？因为我有大把的时间啊。第二呢，我是病休啊，病休不是停止检查，所以不要愁眉苦脸的。为了这两个好事儿，来，咱干一杯，来，气儿死！你怎么还笑得出门呢？<笑>不笑还哭啊？啊，我去开门。<笑>我跟你说说啊，这个鱼啊，啊，你要做的时候，啊，头哥们儿，写回来吗？嗯，这这改刀怎么重要呢？好像是侯支队来了。哦，头哥们儿。小蚂蚁在哪？是一次挣扎。